Hello guys, karibuni tena katika channel ya Be Art. Uh, kama ni mara ya kwanza kutazama hii video, unaweza kusubscribe kwenye channel ili uendelee kutazama videos na masomo mbalimbali mbali ambayo huyu anatolea katika hii channel. Uh, katika masomo yaliyopita tumezungumzia mambo kibao, tumesoma somo la mwisho tulizungumzia, tuliongelea kuhusu grid method, tulijifunza jinsi ya kuitumia grid method. Uh, na somo kabla ya grid method tulijifunza shadings tulijifunza jinsi ya kutengeneza layers tulisoma mambo kibao katika masomo yaliyopita na kabla tujiendea na ili somo ambalo tunaenda kulisoma leo la blending uh, na napenda kuwashukuru watu wote ambao wameweza kusubscribe kwenye hii channel tuna almost subscribers 220 sasa hivi na video yetu moja ya ya kwenye hii channel imefanikiwa ku kuwa na viewers zaidi ya 1.2k so thank you guys na shukuru sana kwa sababu nimesaidia <sighs> sana na nimepata nguvu mpya ya kuendelea ku, kutengeneza videos kama hizi na Napenda kwa shukuru pia wale wote ambao wanatafuta kwenye ile namba ambayo nilikuwa naitoa watu kibao karibia kila siku watu wanatafuta wanatumia picha zao ambazo wamechora wame wamekuwa kinitafuta kinipigia kiniuliza maswali so kama una swali lolote au kuna kitu nataka kufahamu kuhusu uchoraji sema mbako vifaa vinapatikana unaweza kanicheki kwenye hizo namba na muda wote mimi nitakuwa free kwa kujibu swali lolote ambalo utakuwa nalo. So um, na pia ningependa kuwakaribisha wageni wote ambao hawajai kutazama hizi videos na leo ni mara ya kwanza so karibuni sana na hili darasa huwa huwa tunajifunza mambo mbalimbali ni, ni kama art class tunajifunza vitu mbalimbali kuhusu uchoraji. So um, kama ni mara ya kwanza karibu sana leo tutaenda kusoma blending tunaenda kusoma blending techniques so um, kama hukutazama masomo yaliyopita itakuwa ni vyema zaidi ukatazama masomo hayo ili usiachwe tutakapokuwa tukizungumzia blending materials na vitu ambavyo vinatumika katika blending okay uh, blending ni nini okay wamewa kunipigia kelele okay tusibirige ile bete yeah right kasi ni kama mna riskeli gai like it is making a lot of noise simpite basi yani mifika hapo ndio mwezo kupunguza speed yani so uh blending ni nini Blending ni kile kitendo cha kupakaza ule mka wako au pensili yako kwenye karatasi. Uh, unaweza kupakaza uo hiyo pensili yako au mka wako kwenye karatasi kwa kutumia vifaa mbalimbali. Uh, na leo nime nina vifaa ambavyo mimi personally navitumia na kuna vifaa ambavyo napendelea sana kuvitumia kupakaza uo mka au penseli kwenye karatasi zangu na kuchola. Uh, na tutaanza kwanza kuviona hivyo vifaa ambavyo vinavitumia afu baadaye tutaenda kujifunza uh, tutaenda kuona jinsi navyo navyovitumia hivyo vifaa kupakaza huo mkaa au penseli kwenye ile karatasi ambayo wanatumia kuchora so vifaa ambavyo ninavyo hapa kwa sasa ni hizi hapa hizi ni brushes ni brushes mbalimbali mbali, kama unavyoona Easy brushes kuna zina zina size mbalimbali mbali. kuna kuna hii hapa ndogo kabisa si kama unaiona ya yeah, na hizi zingine hizi zote zina zina fanya kazi mbalimbali mbali katika katika uchoraji katika kusambaza hiyo penseli au mkaa kwenye karatasi so siko mara nyingi hizi zinatumika hizi brushes zinatumika kwenye kwenye painting lakini pia unaweza kuzitumia kwenye blending zinafanya kazi nzuri sana inategemeana na wewe unataka kublend nini hasa muda mwingine utahitaji kublend sehemu ndogo 
utahitaji kutumia hii brush ndogo kabisa na mda mwingine utahitaji ku blend eneo kubwa so uta, utatumia either hii hapa au hii hapa kwenye ku blend so hizi brushes kwa size ndo ndo kifaa pekee ambacho napendelea zaidi kutumia katika blending kwa sababu ni kazi rahisi ku, ku control ya maana vifaa vingine vinachana karatasi unapokuwa na blend so mara nyingi napendelea kutumia brush kwa sababu inanipa uwepesi wa mimi ku, ku blend so hicho ni kifaa cha kwanza kifaa cha pili ninachotumia ni tissue ni tissue papers hizi za kaida ambazo tunatumia kwenye kujifutia and stuff hizi tissue papers zinafanya pia kazi nzuri sana kwenye blending so um hii ni, ni very affordable unaweza uka, ukaipata kwa kwa kiasi kidogo sana uh, madukani na hizi zinauzwa 1000 sasa nyingine 1200 1500 uh, za kitanzania so um kama utahitaji kununua hizi tissue na zenyewe zinafanya kazi nzuri sana na una uh, baadaye nitakuonyesha jinsi ya kuitumia hii tissue kufanya blending kwenye karatasi lako Uh, kifaa kingine ambacho pia napendelea sana kutumia na sasa kwa kwa kazi ambayo inahitaji blending eneo kubwa natumiaga cotton buds hizi cotton buds ambazo mara nyingi tunazitumiaga kwenye masikio cotton buds hizi na hakika mwezi ona sehemu au waitumia so hizi cotton buds pia zitafanya kazi nzuri ya ku blend so uh, Hivi ni vifaa ambavyo unatumia kwenye blending kwa sasa ila nilikuwa nina kifaa kingine ambacho nilikuwa natumia kwenye blending ni zile blending stamps lakini kwa bahati mbaya sana size kimeisha yani ilikuwa ni ndefu lakini nimetumia kwa muda mrefu na size imeisha so unaweza kutumia hizo unaweza kutumia either ukatumia hizi brush brushes au ukatumia tissue au ukatumia cotton buds na wengine wana hizo blending stamps ambazo mimi kwa size hizi zimeniishia na itabidi niniwe tena so um size tumeenda kuona vifaa ambavyo navitumia katika blending uh, na blending mara nyingi inakuwa ni step inayofuata baada ya kushade so um kuna darasa tulijifunza jinsi ya kushade tujifunza mbinu mbalimbali ambazo zinatumika kwenye shadings. So ukimaliza ku shade unaweza ukatumia hivi vifaa ku blend ile eneo ambalo ulikuwa umesha shade. So blending ni ni ya muhimu sana, ni ya muhimu sana sana sana. Yeah. So um sasa tunaenda kujifunza tunaenda kuona ni jinsi gani unaweza ukatumia hivi vifaa ku blend kwenye karatasi lako. Okay, saizi Uh, tunabidi tuanze na hizi hapa hizi ndo zile tulizo sema zinaitwa brushes yeah hizi ni brushes ziko tuna brushes kama tano hivi lakini zote zinafanya kazi sawa lakini utofauti wake tu ni ni ukubwa so tutakao tuna hapa penseli ni 6b Uh, nitafanya shading. Hii shading tuliseme inaitwa hatching. So, nita shade hapa. Ya, na hii hapa penseli ya 6B, afu nita nita nitajaribu ku blend. Natumia hii hapa brush ku blend ile eneo ambalo nime shade. So, blending ni kama kutawanya hii penseli ambayo nimekuwa nikipaka hapa kwenye ili karatasi ili kutengeneza kutengeneza layer flani hivi ya ya penseli so nilivo nilivo shade size nina blend ninatengeneza layer flani ni kama ulikuwa unajenga ulikuwa wakati wa kujenga ulipaka ulipaka cement size ndo unaenda kuitawanya ile cement ili kutengeneza surface flani kwenye ile karatasi 
naona sasa hizi umeona jinsi ambavyo blending ina inasaidia kwenye uchoraji wako so unapochora hii blending inasaidia kutengeneza uhalisia fulani hatutaki mtu umchole awe na hii mistari mistari so ili ku, kuepusha hiyo tunafanya hapa blending ndo kutawanya hiyo pencil ambayo uko umeipaka kwenye karatasi Okay, kifaa cha pili ambacho tunaenda kukitazama saizi ni hizi hapa tissue. Hizi ndo zile tissue paper. Hizi ni zile tissue paper za kawaida ambazo tunazitumia kwenye sherehe, tunazitumia pia kwenye kujifutia kama umetoka kula. Hii tissue paper ah uh, mimi hapa personally napenda kuitumia kuna style anapenda kuitumia wakati wa ku blend kwa kutumia tissue paper. So ninachokifanya hapa karatasi ni naikunja. Naikunja hivi. Then naigeuza naikunja tena. Then naikunja tena. Nikishafika kwenye stage na i vilingisha hivi kutengeneza kitu kama hiki hapa Hichi kimechongoka mbele itansaidia mimi ni blend kwa urahisi zaidi So kwa mfano nime nime shade kwa kutumia ile method ya close hatching aya ya hatching Nitatumia hii tissue paper ambayo nime nimeikunja ku blend ile eneo ambalo nime nime shade so blending kama nilivyosema ni ni kama kutawanya ile penseli ambayo nilikuwa nimeitumia ku shade kwenye ile karatasi hii ni smooth blending ni tofauti na yani naona hapo una unaona tofauti ya usipo blend na uki blend uki blend unatengeneza layer fulani ya pensili ambayo inaleta ladha fulani kwenye kwenye karatasi lako ah uh, saizi tuone jinsi ambavyo uh, cotton buds ndo kama hizi hapa ni zile cotton ambazo tunazitumia sometimes kusafisha masikio uh, watu wengi wanatumia for swabbing and stuff ila ndo hizi hapa cotton buds Uh, cotton buds zenyewe zinafanya kazi sawa sawa na brush pamoja na tissue paper kwa mfano nimefanya shading ya hatching kwenye karatasi yangu nitatumia hizi cotton buds ku blend lile eneo ambalo nimeli shade kama nilivyosema awali blending ni kusambaza ule uwezo wa kwenye karatasi ambao umeutengeneza kwa kutumia uh, Umeza, unezo kama umetumia charcoal pencils au umetumia graphite pencils so kufanya blending unakuwa unatawanya ule ule wosi ile pensili yako kwenye karatasi so unezo katumia yoyote kati ya hizi kufanya blending na kwa wale kwa wale ndugu zangu ambao mna hizi hapa blending stamps ni nzuri mno mimi yangu imeniishia zinaitwa blending stamps blending stamps au wanazita sometimes blending tools ni ndo kama hizi hapa zinakuwa kama sita hivi au saba ukizinua na sio bei sana ni kama shilingi f, f hivi kwa watu wanaoishi Dar es Salaam ya yeah. hiyo ndo blending stamp na yeye inafanya kazi ile ile yani inafanya kazi ile ile kwa mfano ume, ume, ume shade na penseli yako unaenda ku blend na hapa blending stamp inaenda kutanya ule uhusi ule upaka kwa kutumia penseli au mkaa kwenye ile karatasi lako so kabla tujamaliza somo la leo nitaka nionyeshe uapa unga penseli Hizi ni graphite pencil powder 
ambao nilitengeneza mwenyewe so hii inakusaidia wewe kufanya shading pamoja na blending at the same time kwa mfano nimeweka ah nimeka wingi mno okay huu ni wingi mno so um ukitumia unaweza kuweka unga afu uka blend ukauchukua hapa maybe uka blend ile eneo kwa unakuwa unafanya shading na blending at the same time yeah hiyo ni ni tip unaweza kutengeneza mwenye unga na kutengeneza hata so kazi unaweza ukachukua tu pencil yako kaisaga ukatengeneza unga au sometimes unaweza kununua wanauza dukani au nikakuuzia mwenyewe <laughs> na hiyo yote ilikuwa ni kuhusu blending Uh, na hakika sasa hizi watu wengi watakuwa na fahamu jinsi ya kutumia cotton buds, tissue, blending stamps na brushes kwenye blending. Uh, na sasa hizi watu hawatakuwa na micholewa itaonekana ni kama mtu amepaka penseli juu ya karatasi na itaonekana kwamba ule weusi wa penseli ume blend in kwenye karatasi. So shukran sana kwa kutazama hii video. Kama utakuwa na swali lolote unahitaji msaada wowote unaweza kanicheki kwenye hii hapa namba muda wote unaweza kanitumia text unaweza kanipigia nitakujibu as fast as i can so nashukuru sana kwa kutazama hii video uh, naomba subscribe kama bado uje subscribe o like hii video na uishe kwa ndugu jamaa na marafiki nitashukuru sana tukutane kwenye darasa jingine